15 yıl önce aldığımız Türkiye neydi? Bugünkü Türkiye ne? Nereden nereye geldi? Kişi başına milli gelirin 3500 dolar olduğu Türkiye'den ihracatımızın 36 milyar dolar olduğu Türkiye'den yan gelip yatarak olmadı. Koşarak oldu. Çalışarak oldu. Ve hamdolsun bugüne geldi. Bu yolun sonu artık. Türkiye'nin kullandığı büyüme modeli bitti. Onu destekleyen dış koşullar da sona erdi. Şu andaki siyaseti ve ekonomi politikalarını izlersek Türkiye artık çok yavaş büyüyen, ebediyen orta gelir tuzağında boğulmuş bir ülke olarak kalacak. Tam anlamıyla bir çöküş var. %5.7 daralmış sanayi çökmüş yani. İşsizlik 11.4'e çıkmış bu resmi rakam. Son büyüme rakamlarına bakıyorsunuz. Bu iktidarın övünç kaynağı olan inşaat sektörü o da çökmüş. 5.3 daralmış. 2009 ile 2018 arasında Çin'den sonra en fazla özel sektör borç artışı yaşayan ülke Türkiye. Yani şu andaki sorunlarımız ekonominin kaldırabileceğinden çok daha fazla bir borç yükü altına e, girmesi. İşte efendim herkes kredi alabiliyor, herkes rahat rahat işte tüketici kredisi kullanıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor dediği finans kesimi %21.7 daralmış. O da çökmüş. Tam bir borç batağı içindeyiz. Tam bir borç batağı içindeyiz. Sadece borçları ödemek için borçlanmıyoruz. Aldığımız borçların faizini ödemek için de borçlanıyoruz artık. O noktaya geldik. Bu uzun soluklu bir bunalımın başındayız demek ne çok doğru olur ne de çok sorumlu olur. Onun zaman içerisinde göreceğiz. Ama tabii ki bugüne bir anda gelmedik. Bu basit bir ödemeler dengesi meselesi değil. Bu çöküşü şey yapmak için hazinedeki bütün parayı da verseniz, Merkez Bankası'ndaki bütün kevdiyat hesaplarımıza da el uzatsalar, onu da piyasaya çıkarsalar bu sorunların hiçbirini şu kadarcık çözemeyiz. Çünkü güven yok. Ekonomi her şeyden önce bir güven meselesidir. Eğer bu güven yoksa ekonomide riskler artmaya başlar. Riskler artmaya başlayınca faizler yukarı doğru çıkmaya başlar. Faizler yukarı doğru çıkmaya başlayınca bütün yatırım ortamı ve ekonomik ortam bundan olumsuz etkilenir. Ekonomi ile ilgili farklı görüşlerin tartışılması başka bir şeydir. Serbest piyasa kuralları ve kurumlarının işleyişi farklı bir şeydir. Türkiye, serbest piyasa ekonomisini tüm kurallarıyla ve kurumlarıyla uygulayan bir ülkedir. Türkiye'de bir ekol, Türkiye'nin sorunlarını serbest piyasa ekonomisine geçişe bağlıyor. Bu doğru değil. Serbest piyasa ekonomisini şartlı olarak uygulamanın sonuçlarını yaşıyoruz biz. Serbest piyasa dediği ve herkesin istediği gibi kendi kurallarını koyarak bulunduğu bir piyasa demek değildir. Yani serbest piyasa düzenlenmiş, objektif kuralları olan, girişi çıkışı belli, ortak bir hukuka tabi, denetlenebilir ve düzenlenmiş piyasalardır. Ondan sonra çöküş başladı tam anlamıyla. Yani dünya tarihinde böyle bir örnek pek yok. Hani kendi başına buraya kadar gelebilmiş ve hemen arkasından yine tamamen kendi isteğiyle başarısını yok etmiş bir ülke yok. Niye böyle oldu? Onun cevaplarını kısmen tarih verecek. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Türkiye sanayileşmesine ithal ikamesi politikalarıyla başladı. İlk önce dışarıdan ithal ettiği şeyleri içeride üreterek, içeride yaptığı üretimde bir deneyim kazanarak sanayileşme politikası izledi. Ancak bu politika çok uzun yıllar koruma duvarlarının arasında devlet tarafından belirlenen kur fiyatlarıyla uzun süre devam etmeye etmeye, 
arttırılmaya çalışınca ister istemez belli bir yerden sonra ekonomi oradan buradan patlak vermeye başladı. The population increase rate in Turkey is very high. We have to catch up with it, which means that we have to maintain a certain momentum of development rate, growth rate. İşte petrol krizi üzerine Kıbrıs ambargosu falan derken Türk ekonomisi 1978-79'da aslında adı konmuş bir şekilde battı. Artık hiçbir şekilde de çeviremiyorlardı. İşte kuyruklar, 3 sente muhtaç olduğumuz dönemler. Well, as a matter of fact, our financial difficulties are coming from our balance of payment. And for many years we didn't have a good balance of payment. İthal ikametsini sonsuza kadar yapamazsınız. Bir noktadan sonra o sanayi ürettiğiniz katma değeri dışarı satmak ve dışarıdan gelir elde etmek zorundasınız. Çünkü ekonomide zamanla büyüyor, nüfusunuz artıyor. Bütün bunları karşılayabilmek için yani Tüketimi kastetmiyorum sadece, işte ara mallarından tutun, yatırım mallarına kadar bir dolu şeyi dışarıdan almak zorundasınız. Ne planlı bir merkezi planlı bir sosyalist ekonomi ne de bir piyasa ekonomisi dışarı açık kurumları olan, rekabet kurumları olan, finansal kurumları olan, dolayısıyla verimliliği önceleyen, verimsizliğin topluma büyük bir maliyet olarak döndüğü düşünülerek kamunun alanı sınırlanmaya ve devlet o klasik iktisatçıların asli görevleri ne çekilmeye çalışıldı. O asli görevler dediğimizde işte devlet savunmada, adalette, o temel iç ve dış güvenliği sağlamada. Onun dışında her alandan devlet çekilsin. Özel sektör çok daha verimli, çok daha rekabet gücü yüksek, katma değeri yüksek, üretim yapabilir. Nitekim Türkiye ekonomisi de işte 24 Ocağı kadar bu şekilde geldi. Yapmak olduğumuz hareket, yapmak olduğumuz iş, ekonomiyi yeniden yönlendirme ve bir reform, bir ıslah hareketidir. Sadece bir para operasyonu şeklinde telakki edilmemesi gerekir. Neden bir sadece para operasyonu değildir? Neden bir ekonomik reform hareketidir bu hareket? Reform paketi deniyor ama çok daha ötesinde bir şeydir. Demirel hükümeti 1980'in 24 Ocak 1980'inde Turgut Özal'ın müsteşarlığında yani teknokratlığında diyelim. IMF ile tabii bir anlaşma yapıp çok yüksek miktarlı bir devalüasyon beraber biz bunu yapacağız dedi. Ben siyasi olarak da arkasında duruyorum dedi. Türkiye'de devrim niteliğinde bir karar alındı ve artık Türk dolar işlemleri serbest bırakıldı. Mali yapıda önemli değişiklikler oldu. İşte katma değer vergisi gibi aslında önemli bir vergi hayatımıza girdi. Tabii özelleştirmeler devreye girdi. Kamuyu küçültmek adına yap işlet devlet modelleriyle ilk olarak o dönemde tanıştık. En önemli ayağı finansal serbestleşmeydi ki neoliberal modelin en önemli saç ayaklarından bir tanesi sermayenin yeryüzünde serbestçe dolaşabilmesi. E bu çok önemlidir. Şunun için bazı ülkelerde tasarruf fazlası ve sermaye fazlası var diyelim. Teorisi şunu söylüyor. Bu tasarruf fazlası ihtiyacı olan ülkelere özel sektör aracılığıyla gittiğinde maksimum faydayı sağlar. Yani özel sektör aracılığıyla büyüme dediğimiz serbest piyasa ekonomisi. Serbest piyasa ekonomisinin çünkü kısıtlı kaynakları en etkin şekilde dağıttığını düşünür liberal ekonomi okulu diyelim. Aynı zamanda dünyadaki gelişmeler de son derece önemli. 1980'li yıllar biliyorsunuz bütün dünyada böyle bir liberalleşmenin yayıldığı ve başat ekonomi politikaları arasında olduğu yıllar oldu. İşte o dönemde Reagan Amerika'da Thatcher, İngiltere'de, bütün dünyada böyle bir dalga yayılmaya başladı. I believe you won't keep political freedom unless you also have economic freedom, which means that you must have a large part of free enterprise in your whole economy. Biz kendi ekonomik modelimizi belirleyecek kadar güçlü ve büyük bir ekonomi değiliz. Dünyadaki akımlara ayak uydurmak ve elimizdeki kaynak ve imkanları bu akımlardan maksimum yararlanacak şekilde aranje etmek durumundayız. Zaten bu böyledir. Yani dünyada esen o, o dalganın üzerine binip de ancak surf yapabilirsiniz. Yani o dalgaya karşı durduğunuz zaman sizi ne yazık ki vurur ve düşürür. Şimdi söylem de çok önemli. Burada da bir kez daha sistem tıkandığı için yani hiç iç dinamiklerle bir yükselen işte burjuva sınıfı bir, bir geniş entelijansiya o entelijansiyanın savunduğu bir dışa açılma fikri hiç alakası yok bunun ciddi olumsuz sonuçları da oldu 
Çünkü son derece hızlı ve sert bir açılma dışarıya tabi bu içeride tepkiler yarattı. Artı askeri darbe 12 Eylül darbesi olduktan sonra zaten yönetim orduya geçmişti. Radyo ve televizyon haberlerinde de duyduğunuz gibi ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak fes edilmişlerdir. Türkiye ekonomide liberalleşirken özgürlüğün alanını genişletme konusunda oldukça geç kaldı. Çünkü elde bir sıkı bir adayasa vardı. Siyasi yapı öylesine muhkem kıldılar ki devleti kontrol edenlerin izin vermeyeceği hiçbir siyasi görüşün temsil edilemeyeceği bir yapı ortaya kondu. Başka hatalar yapıldı çünkü bu paldır küldür piyasa ekonomisine dışa açılmaya, geçiş yapmaya kalktığınız zaman eğer kurumlar yoksa, örneğin rekabet kurumu yok. Halbuki piyasa ekonomisinin en önemli kurumlarından biri 100 yıl önce geliştirmeye başladılar Batı'da. Rekabet kurumudur çünkü rekabet olması piyasa fiyatı adil diyelim tırnak içinde zaten fiyat olamaz. Enflasyon alıp başını gittiği zaman bununla nasıl mücadele edileceğini bilmiyorsan o zaman Merkez Bankası tamamen şeyin emrinde ve açıkları kapatmaya yarayan hükümetin kısa dönemli para politikasına, maliye politikasına hizmet eden bir kurumun ötesinde bir kurum olamaz. Ama o dönemde önemli bir şey oldu. Amerika'da dünyaya yayılan dolarlar ülkelerin para politikalarını delip geçtiler. Yani ciddi bir para politikası uygulama, sıkı önlemler alma imkanı kalmadı. Yani 80'ler aynı zamanda dünyada yaygın enflasyon da dönemleridir. O çerçevede Türkiye'de işte dövize çevrilebilir mevduatlar diyeceğimiz bir dolu kaynak Türkiye'ye girmeye başladı. Şimdi bütün bunlar ekonominin çehresini değiştirmeye başladı. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, kullandığınız bir elektronik cihazlar sanıyorum bunlarla sınırlı değil. Yani bu evet. makamalarınızla ilgililerle sınırlı Aynen. değil. Başka ne tür e, aygıtlar kullanıyorsunuz? <gülüyor> Çeşitli müzik şeyleri var. Eee Japonya'dan bir tane almıştık. Yeni bir alet. Masaj yapan bir alet var koltukta. Evet. Bayağı güzel masaj yapıyor. Bütün omur kanızdan şeye kadar elektronik o da. Evet. Çok ilginçtir o dönemde. Çikita muz tartışması mesela başladı. Şimdi bu ter- ticaret serbestleşince Orta Amerika'dan muz ithal edilmeye başlandı. Onun da bir markası varmış Çikita diye kocaman kocaman muzlar kıyamet koptu. Sen efendim nasıl bize yerli muzu yok edecek bir çikit? Aa, o daha ucuzdu çikita muz. Yani şey orada tabii aynı zamanda neden yerli arabaları bu kadar pahalıya ve kalitesiz arabaları almaya mecburuz tartışması yerine çikita muz tartışması ortaya çıktı. Ama daha ilginci çok geçmeden finans piyasasında ne oldu? Finansal serbestleşmenin aslında normal bir demokrasi olsa demokratik bir takım tepkilerden dolayı daha yavaş ilerleyeceği, kademe kademe gideceği gitmesi gereken belki de bir programı siz hızla uygulamaya başladınız. Yani ne oldu? 1982'de banker faciası ortaya çıktı. Şimdi böyle bir ortamda siz bankalara diyorsunuz ki tamam artık bundan sonra Merkez Bankası karışmıyor, serbestçe hareket edin. Sözde bir finans piyasası kurulacak. Ve bankalar ne yaptı? Kartel kurdular hemen. Tamam dediler, boş verin biz anlamayız böyle serbest rekabetten. Biz belirleyelim alımızda. Bu sefer de hükümet Özal dedi ki o zaman banka herkes serbest. Ama artık çok geçti ve bu düzensiz, kuralsız piyasaya geçişi devam ettirdi. Artık hiçbir ihtiyaç maddesinin sıkıntısı çekilmediği şu güzel memleketimizde eskiden olduğu gibi uzayıp giden kabak kuyruklarına itibar etmeyelim. İş bitirici yönetimin iş bitirici elemanları 12 Eylül öncesi karanlık günlere dönmemek ve ülkemizin şu anda içinde bulunmuş olduğu huzur ve güven ortamında süper kabaklar yetiştirmeye devam etmektedirler. <gülüyor> 
hiç unutmam 1987 seçimlerinde Manisa'da bir mitingde Süleyman Demirel'e ilk defa kurtar bizi baba diye bağırdı oradaki üretici. Şunu anlayamamıştım ya dedim ekonomimiz geçen 4 yılda 5 yılda %7 büyüyor. İşsizlik oranı gayet iyi durumda. Niye insanlar neden kurtaracaklar diye kendi kendime düşünmüştüm. Sonra tabi yıllar içinde veriler biraz daha oturdu da insan daha da rahat anlıyor. E çok basit. Ve ücretler %35, %40 düşmüş. Öyle bir e, gelir ve servet dağılımı bozukluğuna yol açtı ki o 6-7 yıl. Evet çikita muz vardı ama çikita muz alamıyordunuz. Tabi bunun nihayetinde en son 89'da sermaye hareketlerini serbestleşti ve geldi. O da bir mecburiyetten. Düş açık veriyorsunuz çünkü içeride maliye politikasını, enflasyonu durduramamışsınız, vergi toplamayı etkinleştirememişsiniz, özelleştirmeleri o kadar lafına ettiğiniz halde yapamamışsınız ve özel piyasayla özdeşleştiriliyor. O da ciddi bir sorundur. Çünkü zaten bu iki kuşak piyasayı bilmeden, tanımadan gelmiş, bir de karşısında yaşadığı günlük hayatta bu olumsuzlukları görünce onun gözünde aslında bunlar piyasanın sonuçları. Zaten Özal gidip de işte koalisyon hükümetleri 1990'larda iş başına geldiğinde ardarda arda üç tane büyük kriz yaşadı Türkiye. Nasıl 90'ları kaybettik? Bir, 80'lerin reform ivmesini yitirdi. İkincisi, Türkiye'nin siyasal dengeleri kökünden yıkıldı. Toplumda merkezi teşkil eden siyasetin hiçbir işe yaramadığı, topluma refah getiremediği anlayışı hakim oldu. Ki haksız değildir. Bunun sonunda da radikal deneylere girdik. O dönemde işler toparlanmak bir yana iyice çığırından çıktı. Kamu açıkları büyüdü. Bankacılık sektörü müthiş başıboş ve denetimsizdi. Geçmiş iktidarlar ki buna benim partim de dahil ana Vatan Partisi dahil olmak üzere. Daha önce 94'te bir kriz yaşadık. 98-99'da yaşadık. Sonunda 2001'de o hale geldi ki The answer to Turkey's problems is primarily within Turkey. Uh, it is true. Turkey does need a certain amount of net additional foreign financing. Enough. Deniz bitmişti Türkiye için. Hasta kalp krizi geçirmişti. Yani o, o damarların değişmesi gerekiyor. İki temel damarı tıkalıydı. Bunlardan bir tanesi kamu açıkları damarı, diğeri de bankacılık kesimi. O iki damarın değiştirilmesi ile hasta kalpten gitmekten kurtarıldı. Ama hastanın ayağa kalkması için doktorların verdiği bir diyet var biliyorsunuz. Doktorlar IMF, doktorlar Dünya Bankası. Diyet şuydu, temel ekonomik işte yapısal reformlar dediğimiz o kapsayıcı kurumların bir kısmı o dönemde yapıldı. Mesela bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu. Bankaların belirli bir kurala bağlanmış olması, işte sermaye mevduat oranlarının bazelle uyumlu, BDDK tarafından kontrol edilen kurallar bütününe bağlanmış olması, hepsinin bir Avrupa'dan çok ciddi büyük partnerler şey yapması ve bununla beraber sıkı bir maliye politikasıyla beraber düşen faizler, düşen enflasyon ve bununla beraber özel sektöre açılan çok daha elverişli kredi. Sermaye piyasası kanunu değiştirildi. Sermaye piyasası kurulu güçlendirildi. Borçlanma kanunu çıkarıldı. Devletin her istediği gibi istediği şekilde istediği kadar borçlanmasının önü kapatıldı. Ama çok daha önemli bir şey yapıldı. İhale kanunu değiştirildi. Kamu ihale kurumu kondu. İşte rekabet kurumu oluşturuldu. Haksız rekabeti önlemek için. Ama en önemli yapısal önlemler bunlar değildi. Şimdi bu kalp krizi sonrası da az yemeğe ilişkin bir şey ama hep derler ya doktorlar geçici diyetle olmaz bu iş. Yaşam biçiminizi değiştirmeniz lazım. Türkiye yaşam biçimini değiştirme kararını verdi ve Avrupa Birliği tam üyelik başvurusu yaptı. Asıl yapısal reformlar onlar. Kopen hak kriterlerini uygulama konusunda Türkiye adım attı. Türkiye'mizin Avrupa Birliği'ne giriş sürecini hızlandıran ülkemizin dünya ile entegrasyonunu güçlendiren bir ekonomik programın uygulanması konusunda kararlı olan 
Böyle bir siyasi iradeyi inşa etmek için partimiz görev almaya hazırdır. Şimdi burada belirli eşik noktaları var tabi. Bunlar biri 1995'te Gümrük Birliği Anlaşması'dır. Daha sonra Kopenhag kriterlerini kabul etmemiz. 2005'te resmi olarak Avrupa Birliği görüşmelerinin başlaması. Gümrük Birliği sayesinde biz rekabet yasasına kavuştuk. Düşünün piyasa ekonomisine geçiyorum diyorsunuz. Ancak 16 yıl sonra zaten ondan önce söz konusu değil de ilk defa rekabet yasası ve rekabet kurumu ortaya çıkartıyorsunuz. Gümrük Birliği geldiğinde kabaca iki tane temel etkisi oldu bize. Birincisi Türkiye'deki iç üretici Avrupa'dan gelen rekabete maruz kaldı ve ister istemez rekabet edebilmek için kalitesini arttırdı. Bunu yaparken de aslında Gümrük Birliği ile gelen bir takım standartlara kavuştu. Bunun sayesinde sadece Avrupa'yı değil dünyanın başka yerlerine de satabilmeye başladı. O çerçevede anayasada çok önemli değişiklikler yapıldı. Özgürlüklerin alanı genişletildi. İşte örgüt durmaktan tutun da protesto hakkına temel insan hak ve özgürlüklerine ilişkin sınırlayıcı maddeler genişletildi. Yani artık anayasa yavaş yavaş evrensel standartlara doğru taşınıyordu. Götürülüyor idi. Yönetim felsefesi değişti. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve Gücün Ankara'daki siyasetçilerden, kabineden alınıp bu atanmış bürokratlara aktarılması. Ve AKP de 8 yılda bunların hepsini uyguladı. Yani hiç şikayet olmadı. En önemlisi bu Türkiye iktisat tarihinde bir devrimdir. Merkez Bankası yasası çıkarttı. Merkez Bankası dendi ki bundan sonra para politikasını yürütmekte tamamen özgürdür. Şimdi bu da tamamen bir ticaret sınıfının, sanayi sınıfının bastırdığı fiyat istikrar lazım artık bırakın yakın kasutu şu Merkez Bankası'nın dediği böyle bir süreçten gelmiş bir yasa değil bu. Yani bir kez daha biz çok önemli bir piyasa devrimini bu koşullarda kabul ettik. Şimdi bu bugün ne kadar hazmedildiğinin en güzel örneği önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz ve enflasyon hakkındaki söylemi ondan sonra da Cumhurbaşkanı olduktan sonra bu söylemi nasıl ısrarla devam ettirdiği, bunun nelere mal olduğunu son 1-2 yıldır yaşıyoruz. Türkiye bundan 20 yıl önce Asya ülkelerinde yaşandığı gibi bir finans kriziyle mi karşı karşıya? Hayır. Türkiye bundan 10 yıl önce Amerika ve İngiltere'de olduğu gibi mortgage kriziyle mi karşı karşıya? Hayır. Türkiye Yunanistan'ın 6-7 yıl önce ilan ettiği gibi resmi bir iflas mı yaşadı? Hayır. Ama buna rağmen kredi kuruluşları bak onu yine yükseltiyorlar. Niye? Dedim ya ekonomik savaş. Şu anda Siyasi olanlar bir... düş kırıklığının ötesinde bir kabus. Çünkü gelinen nokta çok açık söyleyeyim yani 24 Ocak 1980 öncesine bile birçok açıdan dönmeye başlamıştır. Hasta artık ağır kanser hastası ve kanser tüm hücrelere yayılmış durumda. Şu anda hiçbir denetleme ve düzenleme yok. İşte BDDK yok ortalıkta. Sermaye piyasası kurulu var mı yok mu bilmiyorum. Rekabet kurulu yok ortalıkta. Şu anda Türkiye'deki kurumsal yapı tamamen toplumun menfaatlerini değil çok daha bir kitlerin menfaatlerini çoğaltmak üzere yapılmış. Dağın acemi olur. Bunlara extractive institutions ya da e, toplumun kanını hemen kurumlar diyor. 150'den fazla değişti ihale kanunu. Dünyada yapılan bir şeyde de en fazla kamu ihalesi alan şirketler bunlar çıktı. Dünyada bir numaralar. Şu son mesela son bir yılki ekonomi politikalarına bakarsak 90'ların gerisine düşmüş durumda. Yani siz bugün marketteki domates fiyatını, soğan fiyatını kontrol etmeye kalkarsanız ya da işte bankacılık sistemini bazen ikna bazen zorla çeşitli sektörlere ya da belki bizim bilmediğimiz gruplara kredi vermeye zorluyorsanız aynısı 1970 78'de de yapılıyordu, 79'da da yapılıyordu. Sevgili vatandaşlarım, demokrasiye yönelik her müdahalenin ardından Türkiye ekonomisi maalesef büyük çöküşler yaşadı. Bu çöküşlerin faturası da her zaman sizlere, siz aziz milletimize yüklendi. Serbest piyasa ekonomilerinin başarılı olmasının nedenlerinden biri bunun paralel yansıması, özgür düşüncenin de var olması. Çünkü özgür düşünce de bir serbest piyasadır. Fikirlerin kendilerine pazar aradıkları ve en çok beğenilen fikrin en çok ödüllendirildiği bir piyasadır. Bu bahsettiğim kurum veya da kavramlarla çalışan bir serbest piyasa ekonomisi arasında %100 bir bağlantı var. Bu tür krizleri 
tek başına ekonomik önlemler alarak aşamazsınız çünkü. Bu tür krizler çok ciddi bir güven krizidir. O güven krizini onarmanız için atmanız gereken birinci adım siyasi adımdır. Ekonomik adım değildir. Birinci adım siyasi adımdır. Yani bu noktadan sonra Türkiye'nin kalkınması diye bir şey söz konusu. Çok açık konuşmak lazım bu konuda. Türkiye kalkınamaz. Büyümeyle kalkınmayı ayırmak lazım. Büyürsünüz. Nasıl büyürsünüz? Turizmde büyürsünüz. Bir sürü bora adlı geçer. İşte ucuz sanayi ürünleri üretirsiniz. Ama kalkınma dediğimiz modern bir toplum olma. Hani çocuk evliliklerinin olmadığı, kadına şiddetin olmadığı, insanların finansal okuryazarlık veyahut da siyasi okuryazarlık düzeyini yüksek olduğu, bir modern toplum anlayışı ne işe yapıyorsa kalkınma odur. Bu noktadan sonra artık serbest piyasa ekonomisini konuşmanın falan da pek bir yarar yok. İlk önce bu tamiratın yapılması lazım. Ancak ondan sonra Türkiye'nin geleceği hakkında bir takım kararlar ve fikirler yürütebiliriz. Sizin bir medya olarak eliniz kolunuz bağlı. Neyle suçlanacağınız, neyle suçlanabileceğinizi bilmiyorsunuz. Siz attığınız adımın sizin için bir risk olmayacağını, ben yazdığım yazının ya da ağzımdan çıkan kelimenin benim için bir risk haline gelmeyeceğini, iş adamı yarın bir gün malına, parasına herhangi bir nedenle el konmayacağını, işçiler haklarımızı arıyoruz dediklerinde, hapse atılmayacaklarını bildiklerinde ancak o takdirde aldığınız ekonomik önlemler işe yarar hale gelir. Çok sevdiğim bir laftır bu Shakespeare'in güzel bir sözüdür. Güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmezler. Demokrasinin alanını, özgürlüklerin alanını genişletmeden ne yazık ki buradan çıkış yok. No way out. <gülüyor>